pues prestos para hacer balance de, de la semana, Antonio, como siempre contigo, con, con unos datos que sigue pareciendo que apuntan ¿no? en distintas direcciones, aparece poco probable que, que indiquen una disminución de las, de las presiones inflacionistas, entorno técnico, medido por ejemplo por, por todos esos índices de, de fuerza, de fortaleza relativa de los grandes eh, mercados de renta variable parece, parece relajado, así que argumentos que pueden servir para que sigamos viendo a los mercados eh, que sigan moviéndose ¿no? en, en ese rango lateral en el que llevan instalados eh, semanas. Semana que puede ser positiva un poquito para los activos de, de riesgo, teniendo en cuenta el comportamiento tan negativo de las pasadas. Bueno, pero muy poquito realmente, Javier. O sea, estamos bien el mercado eh, estabilizado en, en lateral. Eh, aquí eh, os estoy poniendo ahora mismo eh, los índices eh, europeos. Eh, bueno, una semana pues, después de las reuniones de la semana pasada de la FED y del Banco Central Europeo, esta es la semana de conocer eh, la inflación en Estados Unidos. Eh, como te digo, los principales índices europeos, aquí tenemos velas semanales, eh, pues bueno, vemos que esto es el Eurostox 50, baja un poquito en el cómputo de la semana, pero baja, sí que el IBEX ha sido eh, positivo, aquí lo, aquí lo tenemos, pero el resto de índices europeos, eh, pues bueno, con muy pocos movimientos, apenas sin, sin movimientos, eh, vemos en todos los casos la última vela eh, roja, que es el, el, resumen de, el resumen de la semana eh, para todos ellos. Eh, si nos vamos a los índices eh, norteamericanos, eh, pues eh, quitando el caso del Nasdaq, eh, donde bueno realmente... Eh, los valores que están tirando en Estados Unidos, quizás bueno, pues al calor de pensar que los tipos de interés van a dejar de, de subir, son pues, las, las grandes empresas, las, las grandes tecnológicas, que son las, las que tiran del mercado las más capitalizadas, pero vemos, vemos el Nasdaq en cualquier caso con un movimiento mínimo muy pequeñito, el S&P 500 por el impacto que tienen en, en, en su su composición, uh -huh. pues eh, también las empresas que, bueno, prácticamente pues eh, cierra con una, una bajada mínima. El Dow, sin embargo, eh, que son empresas más convencionales, ahí sí que se aprecia más eh, de bajada. Y en el Russell 2000, que son eh, empresas de pequeña capitalización, pues también uh -huh. lo vemos, también lo vemos eh, eh, bajando. Eh, los bonos, eh, bueno, pues también prácticamente hemos tenido, eh, hemos tenido eh, una semana en la que hay muy, muy pocos movimientos. Aquí uh -huh. vamos a poner el bono americano a 10 años, prácticamente como vemos eh, no se ha movido, se mantiene, llevamos un, un, unas semanas de, de lateralidad, eh, prácticamente... Lo mismo podemos decir en cuanto al poco movimiento en el, en el bono británico a 10 años, aunque aquí sí que realmente se nota eh, la subida de rentabilidad. Eh, el Banco de Inglaterra se ve forzado a subir tipos de interés ah. por la elevada eh, inflación que, que hay allí. El bono alemán, pues eh, justo eh, también, o sea, muy, muy poco movimiento y también, pues bueno, bastante estabilizado y eh, prácticamente eh, lo mismo podemos decir del bono italiano y del bono del bono bueno, español. O sea, muy poco, muy poco movimiento esta semana, eh, mucha eh, tranquilidad, estabilidad también con el crudo y con el, el gas, ¿no? Eh, para no ser menos el, el oro, eh, vamos por aquí, tú lo decías hace eh, un momento, aunque bueno, parecía que recuperaba, que recuperaba un poquito, eh, aquí sí, lo tenemos, amado. pero en el, conjunto, en el conjunto de la semana, como ves, pues bueno, apenas si sí hay Apenas si sí ha habido si sí ha habido en movimiento eh, so, hoy efectivamente con la subida de, del dólar eh, pues bueno esto eh, ya sabemos que, que uh -huh. el, el oro se mueve en contra de lo que ocurre de lo que ocurre con el dólar y, y quizás donde más movimiento hemos visto en el conjunto de la semana efectivamente ha sido en el dólar eh, con esta bueno bajada del euro subida del dólar que es digamos de, de todo lo que hemos visto hasta ahora lo, lo más eh, lo más eh, relevante y eh, decir también también que bueno pues que a pesar de todos los pesares y de todas las dudas que hay de todas las incertidumbres pues seguimos viendo los índices de volatilidad eh, los seguimos viendo Bajito. pues mínimos bajitos eh, incluso mana eh, pues eh, como ves eh, como ves eh, bajando ¿no? 
Pero efectivamente, como tú decías antes, yo creo que tenemos por delante eh, un periodo de tiempo de, de, de estabilidad. Eh, los índices se van a mover en lateral con pocas variaciones. Termina ya prácticamente la temporada de, de resultados. Y, y bueno, y, y no va a haber, no va a haber eh, mucho más, yo creo, en las próximas semanas. El mercado va a tener que digerir que realmente los bancos centrales eh, en la Reserva Federal eh, no va a, eh, a subir tipos, pero tampoco los va a bajar y creo que el Banco Central Europeo todavía le quedan quizás dos subidas de 25 puntos básicos de tipos, desde luego tampoco lo va a bajar. Eh, decíamos en semana de Inglaterra, pues allí lo tienen más crudo y seguramente pues, les quedará también alguna subida más porque allí la inflación está más lejos. Yo creo que también todo el mundo tiene claro que sí que efectivamente que la inflación, eh, el crecimiento de los precios es menor, no. pero no hay, no hay decrecimiento, que estamos lejos del 2% y que vamos a estar lejos de ese 2%, eh, que sí que efectivamente que podemos ver que, que, que la inflación no va a ser tan, tan fuerte y tan persistente, pero estamos lejos, como te digo, de llegar a ese, a ese 2%. No. Y ahí no. es donde yo creo que nos vamos a quedar de momento. Ese, ese dato de, de IPC que conocíamos no era antes de ayer, el, el, el pasado miércoles, eh, sobre todo datos eh, mes a mes intermensuales eh, que siguen siendo demasiado elevados para, para que la Reserva Federal pueda celebrar un triunfo en esa incómoda y larga batalla contra, contra la inflación. Algunas, pese a ello, algunas tendencias y detalles de ese, de ese informe fueron algo alentadores. Eh, me acuerdo que, que nos ponían en valor eh, los componentes de, de vivienda, también la, la inflación. De, de servicios. Esa evolución macro por un lado y la micro con esa campaña de presentación de cuentas corporativas que ya, ya da los últimos eh, coletazos, Antonio, eh, micro o macro, que está demostrando haber movido más al mercado y que puede servir de, de catalizador. Claro, ya nos quedamos sin cuentas para los meses, semanas venideras y la macro ante la ambigüedad de la referencia pues ¿en qué nos podemos apoyar? Pues eh, la verdad es que tienes razón, yo no sabría, no sabría decirte. Eh, en Estados Unidos y en Europa la campaña de resultados del primer trimestre está eh, finalizando, el índice de sorpresas positivas ha sido mejor de lo esperado, aunque los resultados eh, es verdad que han quedado en buena parte eclipsados eh, de nuevo por la atención que acaparan los bancos centrales, la inflación, y en el caso de Estados Unidos también en las negociaciones del techo de, de deuda, ¿no? que bueno, esto amenaza eh, con tener una cierta tensión, es el único riesgo realmente así ahora mismo que vemos para la renta variable en las próximas eh, semanas. Es verdad que la apuesta generalizada es que ni el Partido Republicano ni el, ni el Partido Demócrata van a permitir que Estados Unidos eh, genere un, un default. Eh, en Estados Unidos las próximas semanas iremos conociendo los últimos resultados empresariales del, del primer trimestre. Los protagonistas eh, ahora ya van a pasar a ser eh, las, las grandes empresas minoristas. ¿no? Eh, va a ser relevante estos datos para tomar el pulso al consumo en Estados Unidos. Sabes que el consumo en aquella economía es eh, el consumo minorista, especialmente es bastante eh, importante. ¿no? Las encuestas realizadas a las pequeñas compañías en Estados Unidos no permiten ser muy positivos respecto a la evolución. De, del consumo, aunque esas mismas encuestas también adelantan eh, que la inflación podría continuar moderándose. Es un poco lo que te decía antes, ¿no? Estamos ahí en tierra de nadie, ¿no? Eh, la inflación se modera, pero no lo suficiente y eh, la economía, pues, al no eh, mantener los tipos de interés altos, pues, tampoco termina de, de, de activarse. Lo cierto es que tampoco se, se desactiva, ¿eh? O sea, que, que es verdad, vemos datos todos los días eh, que salen... Eh, eh, malos o que salen peor de lo esperado, pero eh, tampoco vemos un caídas como las que hemos visto en otras eh, en, en otras ocasiones. Entonces, con estas eh, encuestas que te he dicho, pues a las pequeñas compañías quizás parece también que se plantean mayoritariamente moderar los precios en los próximos meses. Esto sería bueno para, para la inflación. ¿no? Eh, las expectativas de beneficios, desde mi punto de vista, continúan siendo excesivamente optimistas. Eh, el consenso de analistas eh, vuelve a plantear eh, nuevos récords históricos en los beneficios por acción a partir del tercer trimestre del 2023, estamos hablando prácticamente a seis meses vista, y eh, yo creo que también lo que podemos decir es que la 
aparente tranquilidad, esta lateralidad de la renta variable, pues esconde un posicionamiento eh, defensivo, ¿no? Porque también es verdad que son, como te decía al principio, las grandes compañías digitales las que realmente están tirando de las cotizaciones. Veíamos antes el, el gráfico del Nasdaq, que era realmente de los americanos, que tiene en esta semana eh, una, un movimiento positivo. Y, y, y se han podido quedar atrás eh, a lo mejor sectores industriales, eh, te lo comentamos por, por China, que esta semana pues ha sembrado un poquito de, de dudas en el sentimiento con, con todos los datos que nos ha dejado el, el gigante asiático, segunda mayor economía del mundo. Eh, por sectores, ¿cuáles serían los que más deberían preocuparse, Antonio, por, por una debilidad de la demanda? De, de China, porque claro, por rachas vemos sufrir a materiales básicos, a industriales, pero oye, que siguen manteniendo el tipo. Sí, es que realmente es un poco lo que lo que te decía lo que te decía antes, ¿no? Que, que sí, o sea, nos quejamos eh, que bueno, pues que, que todo está eh, todo está eh, complejo, eh, todo está eh, todo está mal. Pero bueno, pero realmente no, realmente no, no, no terminamos, ¿no? De, no terminamos de, de ver que haya un que haya un claro un claro descuelgue, ¿no? Eh, a ver, uno de los aspectos que han esgrimido las eh, compañías que han ido presentando resultados, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, ha sido, eh, justificando el peor comportamiento de sus, de sus vendas, ha sido precisamente eh, lo que venía de, de China. ¿no? Hemos apostado por la recuperación de China eh, después de, de sus episodios de confinamiento, pero lo cierto es que esa recuperación no está siendo tan positiva como, como se esperaba. ¿no? Eh, el sector lujo, por ejemplo, que se ha beneficiado de las mejores expectativas que, que presentaba el gigante asiático, eh, muchas compañías, eh, sin embargo, han recortado sus estimaciones respecto a las ventas en China en las últimas eh, semanas. ¿no? Por lo tanto, es un sector que quizás ahí podríamos eh, mirar ¿no? en cuanto a lo negativo. ¿no? Eh, eh, más... Eh, empresas eh, que han dicho que han dicho también que puede haber problemas en China, eh, pues Steel Lauder, ¿no? que, que señaló que la recuperación es mucho más volátil y gradual en China eh, de lo que se esperaba, también en otros países de, de Asia. Eh, algo así también señalaron en Starbucks, sabemos que aquí ya estamos hablando de un sector completamente diferente. Empresas de tecnología como Qualcomm señalaron que era demasiado pronto para hablar de la recuperación en China, por lo tanto las tecnológicas pues también se pueden ver eh, perjudicadas. El sector viajes también se mostró más, más prudente, ¿no? Eh, algún consejero eh, como, como el de la grupo de hoteles Hilton señaló que los números iban a ser peores de lo que se había esperado respecto a, a China. Eh, bueno, eh, empresas de, de consumo básico, Colgate Palmolive, también han dicho que, que no han visto recuperarse el negocio minorista eh, en ese sentido. Adidas, sin embargo, es curioso, Adidas que venía mostrando un comportamiento muy negativo en los últimos tiempos en China, pues señaló que observaba una tendencia positiva tras varios años de dificultades y el mercado pues realmente se lo, se lo premió. ¿no? Entonces, como ves ahí también, pues pasa lo mismo, hay mucha duda, hay mucha dispersión. Ahora hay un tema pendiente que es importante ¿no? y es eh, el contexto de, de mayor preocupación entre las empresas por el escrutinio que puede hacer Pekín sobre las operaciones de empresas extranjeras eh, en China, ¿no? Otra vez eh, desde el G7, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos mm. también, dice que, que, bueno, esa nueva ley contra el espionaje de China, pues que aumenta drásticamente la incertidumbre y los riesgos de hacer eh, negocios con la República Popular China, pues bueno, vamos a, vamos a tener probablemente sea el, el tema, digamos, eh, sí. que focalicemos eh, eh, en las próximas en las próximas dos tres cuatro semanas eh, 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 y lo están focalizando ahí no de hecho los, los líderes del, del G7 reunidos estos días para objetivo contrarrestar toda esa coerción económica del, del gigante asiático. Nos queda un minuto, Antonio. Eh, siempre miramos algo del mercado español. No mira a China, sino a Turquía, también hacia Oriente. BBVA, mejor comportamiento ayer y hoy que el resto de los bancos. Eh, por Turquía, ¿se puede esperar alguna buena noticia con, con la cita electoral que tienen allí? Yo, yo creo que es difícil, va a ser difícil mover de allí a, a Erdogan. Erdogan. ¿no? Eh, uh -huh. 
y sobre todo, bueno, lo, lo que hay que ver siempre en estos países es eh, si cambiar lo que hay por algo, eh, va a suponer que sea que venga algo mejor o no, pero bueno, ahí, yo creo que el tema de Turquía ya BBV lo tiene muy interiorizado en, en sus cuentas, quizás BBV y Santander han evolucionado eh, mejor eh, esta semana que, que, el resto de, que, el, que el resto de los bancos. Bueno, y en lo que va, y en lo que va de año realmente tenemos aquí el el rendimiento eh, interanual de los valores de IBEX, bueno, si quieres esto cambiar, aquí lo tenemos, y bueno, pues efectivamente, aunque los bancos se han alejado de las primeras posiciones, pues tenemos a BBVA como el mejor banco, quizás por eso que te digo, por esa diversificación que tiene, el Santander es el segundo, y, y ahora pues estamos castigando más a la banca doméstica por esa especie de malentendida similitud con los bancos regionales americanos, ¿no? Yo creo que es un, un error craso, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que, lo que hay. ¿no?